ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న ఇబ్బంది ఏంటంటే చంద్రబాబు గారు తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు చాలా గొప్ప పరిపాలన కూడిగిన భావిస్తానేమి కొన్ని లేకుండా ఉండవచ్చు తిరిగి అంటే ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఒక ఈ ఈ దేశంలో గుర్తింపు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదైతే తెలుగు ప్రజలు గుర్తింపు వచ్చేటట్టు చేశారో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు కొత్త సమాజం కొత్త యువతనం దృష్టి పెట్టేలాగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు నాతో ఒక మాట మాట్లాడాడు ఆయనతో రెండు గంటలకు కూర్చున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళినప్పుడు మేము చేసే చర్యలు కూడా ఉన్నాయండి ఫైల్ పట్టుకుని మేము తిరుగుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయం చేయండి అని ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిప్పండి చేయట్లేదు అంత దరిద్రంగా ఉంది పాలన ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలనప్పుడు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారితో రెండు గంటలకు వచ్చిన ఆయన పోస్ట్ కూడా చేసుకున్నాడు మాతో అయింది ఆయన ఫేస్బుక్లో చంద్రబాబు గారు నేను చాలా గౌరవిస్తాను చాలా ఓవేషన్ ఆయన వచ్చి చాలా కష్టపడ్డాడు సార్ మీరు కూర్చుని సీట్లు కూర్చుని ఏడు సార్లు రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడి చాలా చాలా గుర్తించారు ఆ రోజుల్లో తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిదిలో చాలా గొప్ప గుహించేవాడిని నేను యువజన నాయకుడు సార్ అని చెప్పాడు రాష్ట్రం గురించి చాలా కష్టపడ్డాడు ఆయన కానీ ఆ చంద్రబాబు గారికి ఇవాళ కనపట్టలేదండి ఇవాళ ఉపగ్రహాల ప్రభావంతో అయింది ఘోరమైన సలహాదారులు కూడా చేరుకున్నారనుకున్నాను భూమి మీద పరిస్థితుల మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు విహంగాల్లోను లండన్లోను విహరించే వాళ్ళు వీళ్ళు కొంతమంది ఆయన పక్కన చేరి అసలు సమస్య పట్ల అవగాహన లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా పేర్లు చెప్తారా పేరు లేను కొంతమంది ఒక ఉద్యోగ నాయకుడి పేరు చెప్పడానికి నాకు అసహ్యం అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న ఒక మీడియా సలహాదారుడి పేరు చెప్పడానికి అసహ్యం నాకు పేరు ఉచ్చరించడానికి కూడా అసహ్యం ఉంది నాకు అందువల్ల పేర్లు చెప్పారు సలహాదారులు అవును సలహాదారులు కొంతమంది అందున ఆ సలహాదారులు ఈయన ఫస్ట్ ఈయన కోవర్తులు కూడా ఉంటారు ఢిల్లీలో కూర్చుని బీజేపీ జిందాబాద్ అని చెప్పి అవతల కూర్చున్న ఒక ప్రముఖ ప్రధాన కార్యదర్శితో క్లోజ్గా ఉండి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ రాష్ట్రాన్ని బస్టు పట్టించడానికి చూసి కొంతమంది చూడట్లేదని నా ప్రశ్న ప్రతి విషయం రాష్ట్రంలో జరిగితేంది అక్కడ కొంతమంది మోయట్లేదని ఈయన ఈయన తెలియలేదు అంటే నేనేం చేయలేనండి ఈయన నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తాను కొన్ని విషయాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్న బేసిక్ ఇబ్బందులు చూసుకుని కొన్ని విషయాలు పరిష్క ఆయన కష్టపడతా ఉన్నారు బహుశా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తిరగనంతగా ఆయన తిరుగుతున్నారు కాలికి బ బలం కట్టుకు తిరుగుతున్నారు మేము రోజుకు రోజు రెండు మూడు గంటల తర్వాత ఆయన కూడా నిజంగా అంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు ఫలితాలు ఎక్కడున్నాయండి అన్ని కారణం ఏంటి రెండు విషయాలు ముఖ్యమంత్రి గారు విశ్లేషించుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మన్ ఒక అరగంట గంట మనిషికి వెసులుబాటు ఉండాలి ఫ్రీగా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకుని రాజశేఖర్ గారికి ఉండేది అది ఈ రెండు నాలుగు గంటలు పని 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 సలహాదారులు ఇది కాదని చూసుకోవాల్సింది అంటే బాబు సలహాదారుల్లో బీజేపీ కోవర్టులు ఉన్నారు అనేది మీ ఆరోపణ ఉత్తర భారతీయ జనతా పార్టీ అని ప్రస్తావిస్తాను కొన్ని ఉత్తర భారతీయ జనతా పార్టీ ఈయన మొత్తం విషయాలు తప్పు చేస్తే తప్పు విషయాలు తెలియజేయండి అన్ని విషయాలు వాళ్ళ దగ్గర నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళాను కేంద్ర మంత్రులతో కూడా మాట్లాడాను మన రాష్ట్రం వేరే పార్టీకి మొత్తం వివరాలు చంద్రబాబు గారు చేసిన వివరాలు కూడా చెప్తున్నాను వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని కొన్ని వివరాలు ఉన్నాయి ఐదు వేల కోట్లు ఇప్పుడు వాళ్ళు సంధిస్తున్నారు రాష్ట్రాలు తెగతెంపులు అయిపోగానే ఐదు వేల కోట్లు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఖర్చు పెట్టింది చంద్రబాబు పది వందల డెబ్బై కోట్లు హెలికాప్టర్లకేనో నూట నలభై తొమ్మిది యాత్రలకి మిగతా వాళ్ళకి వీళ్ళకి ప్రత్యేక యాత్రలు ఖర్చు పెట్టిన చంద్రబాబు ఫైబర్ గ్రిడ్లో ఉన్న చంద్రబాబు తర్వాత అనేక విషయాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న విషయాలని అక్కడికి ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి కదా నేను వ్యతిరేకించమంటే అవినీతి చేసిందని ఖచ్చితంగా నిరసించాలి మేము కూడా ఇస్త